মোয়াজ্জাস মুহতারাম আমাকে মাহফিল কর্তৃপক্ষ একটি বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছে আমি আমার বিষয় থেকে এক সেকেন্ডের জন্য বিচ্যুত হব না আমার বিষয়ের নাম ইনশাআল্লাহ আমার বিষয়ের নাম দেওয়া হয়েছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার উপর আলোচনা করার জন্য মুহাম্মদ এই শব্দ দিয়ে কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারবার এই নামটি উল্লেখ করেছেন আহমদ এই শব্দটি কোরআনে একবার উল্লেখ করেছেন লেকিন বাশিরাউ ওয়া নাযীরা এই শব্দ দিয়ে আল্লাহ বিশ্বনবীকে প্রায় 450 বার কোরআনে তার মারফা তার পরিচিতি তার বরাত্ব আল্লাহ তার কোরআনে বর্ণনা করেছেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না কারণ কি পৃথিবীর কোন মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার আপনার জন্য আদর্শের মাপকাঠি বানান নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল আহজাবের 21 নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি ওয়াসওয়াতুল হাসানা অবশ্যই একজন মাত্র নবী তার মধ্যে তোমাদের জন্য আমি আদর্শ করে পাঠালাম যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে হাদিসের কিতাব খুলো মিসকাত হাদিসের বাক্কা গ্রন্থ মিরকাত এক নম্বর খন্ড লিখেছেন মুল্লা আলী কারি আল হানাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 131 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসের সনদ আব্দুল্লাহ বদরউদ্দিন আইনি উমদাতুল কারির 24 নম্বর পৃষ্ঠায় হাদিসটি সংকলন করা হয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন ইরবাস ইবনে সারিয়াত রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইকুম বি সুন্নতি ওয়া সুন্নতি খুলাফাই ওয়ার রাশিদিন তোমরা আমার নবীর সুন্নত কে অনুসরণ করো আবু বকর আমার ওসমান আলী তাদের সুন্নত কে অনুসরণ করে চলো কারণ নবীর সুন্নত সাহাবীদের সুন্নত যদি তোমরা অনুসরণ অনুকরণ করে চলো তাহলে তোমরা নবীর সাহাব থেকে কাঁচা কাচি জান্নাতের মধ্যে থাকতে পারবা এইজন্য আমার আপনার অনুসরণের ব্যক্তিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা বলা আল্লাহ আপনাকে অনুকরণ করলে কি লাভ সেই ওয়াজ কোরআনে আছে না নাই কোরআনুল কারীম সূরা আল ইমরান 3 নম্বর সূরার 31 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুন্দর করে বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বিকুমুল্লাহু ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম বিশ্বনবী তুমি तमाम পৃথিবীর মানুষদেরকে জানিয়ে দাও আমি আল্লাহকে আগে ভালোবাসতে হবে না তোমার নবীর যদি আনুগত্য করি আর তোমার নবীর যদি অনুসরণ অনুকরণ করে চলে ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম তোমার নবীকে मोहब्बत করলে অনুসরণ করলে আনুগত্য खेता दिए 
मायर पुत्र मायर चाहते बाबा चाहते पिता चाहते सन्तान चाहते तुम जीवन चाहते क्लियर दरकार ठीक आल्लर पक्ष नूर नूर व्याख्यास नाम इबने एक नंबर खंडे एक नंबर पृष्ठप्रथम नबीर नूर के बनाना शरीर आदम के बला मध्य तैरी दलिल दें 
এখন যদি আমি আপনাদেরকে এইসব কথা বলে যাই আর আপনি যদি দলিল দিতে না পারেন ধরুন এক মিনিটের জন্য আমি সুন্নি শিন্নি কবর পূজারি মাজার পূজারি হয়ে দলিল দিচ্ছি নবীজি নুরের তৈরি দলিল দিলাম এখন কোন মায়ের ব্যাপার আছো এই হাদিসটা উল্টাও এখন কি উত্তর দেন তাহলে এটার খণ্ডন দলিলও তো জানা দরকার ঠিক না ভাই ঠিক হুজুর বাইহাকি কয়জন বাইহাকি একজন ইমাম বাইহাকি কিতাব দালাইরুল নবুয়তের 156 নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস নিয়া খুব তো বিগল বাজিয়েছো এবার বাইহাকির সুহাবুল ইমানের 9236 নম্বর হাদিসটা উল্টাও তারিখুল দামেশকের ইমাম কতিব উলুমুল হাদিসের আব্বা আন্নামা ইমাম কতিব আল বাগদাদি তারিখুল দামেশকের 4055 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে তাবরানির 3045 নম্বর হাদিস গ্রন্থের মধ্যে ইমাম বুখারী মুসমাউল কাবিরের 69 নম্বর পৃষ্ঠার 2000 70 নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন আবি সাঈদিন আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী একটা কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বিশ্ব নবী বললেন ফুলামিন হাবশি এটা হলো একটা নিগ্রুর কবর কিতো দাসের কবর কালো একটা লোকের কবর কালো লোককে আরবিতে বলা হয় হাবশি বিশ্বনবী বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সারা আমার কোন মাবুদ নাই এবার বিশ্বনবী সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন এই মাটিতে যে মিশে আছে কিয়ামতের দিন এই লোকটাকে মাটি থেকে আল্লাহ উঠাবেন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী তিনবার বললেন ও তুরাবাতিল লাজি খুলিকা মিনহা ও তুরাবাতিল লাজি খুলিকা মিনহা ও তুরাবাতিল লাজি খুলিকা মিনহা আমার আল্লাহ আমাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমার আল্লাহ আমাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই হাদিসের সনদে বুখারীতে তিনটা হাদিস মুসলিমে চারটা হাদিস এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা মিজবি তার তারিখের তার রিজাল শাস্ত্রের কিতাব তাহসিবুল কামালের 18 নম্বর খণ্ডের 161 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে বলেন এই হাদিসের সনদ হলো শক্তিশালী আর ওই যে যে তুমি আউয়ালু মা খলাকাল্লাহু নূরি হাদিস নিয়ে খুব দৌড়া দৌড়ি করো মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী তোর মত ফকির নিমারকা আলোনার জন্য আমার একটা রাতই যথেষ্ট তোর মত কিতাবদারি খেতাবদারি আলোনার জন্য আমার 10 মিনিটই যথেষ্ট 10 মিনিটই তুই ডাইরেক্ট বল না আমি আল্লাহর কসম করে বললাম এবার তাফসীরে মাজহারি কিতাব উল্টাও লিখেছেন আল্লামা সানাউ পানিপথী রহমতুল্লাহ আলাই 12 নম্বর খণ্ডের সূরা তোহার 55 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফীহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতুল উখরাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি এবার এবার আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী ছাত্র বন্ধুরা যেই মালাবুদ্দা মিন হু পরে দাউরায় হাদিসের তোমরা যেই মালাবুদ্দা মিন হু পরে প্রাথমিক ফিকার কিতাবের মাসলা মাসাইলের জ্ঞান অর্জন করেছো এমন একজন জালিলুল কদর এমন একজন আলেম হলেন সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ আলাই এবার আল্লাহর নবী তার সবথেকে প্রিয় সাহাবার নাম কি আবি বকর তারপরে কে হয় আমার সৃষ্টি করেছেন আমি তো সানাউল্লাহ পানিপতির তিরিমিজি থেকে হাদিস নিলাম এবার আলাউদ্দিন জিহাদিন তেহরি তাদেরকে ভালো করে বলতে চাই এবার সুন্নিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি আমার কাছ থেকে দলিল নেন আহমেদ রেজা খান বেরলি ফতোয়ার কিতাবের নাম হলো ফতোয়ায় আলা হজরত 
तफसर कित नाम हल कानजुल इमान एबार कानजुल इमान तफसर करते सूर्य के नूर प्रश्न करें सूर्य नूर तैयारी नबी हादीर मध्य दारी के नूर दारी के नूर पानी कत दलिल दीब रे भाई मौजुआतर मध्य लिखे मुस्लिम शरीफ नम्बर हादिस कत नम्बर सतर नम्बर कत नम्बर पृष्ठार 
উনি পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা ফোরটি নাইন বিশ্বনবীর হাদিসখানা ভালো করে শুনে রাখেন এই সমস্ত ওলামায় সুয়ের কথা এই সমস্ত অর্ধ অর্ধ মৌলবীর কথা অর্ধ ফোকাহার কথা বিশ্বনবী অনেক আগেই বলে গেছেন বলা হচ্ছে রসুলের আলোচনা কিন্তু দরুদের বেলায় বেয়া দেবি কারণ এইভাবে দরুদ পড়া তো অভ্যস্ত নয় যদি বলতাম ইয়া মোহাম্মদ তোমার নামে যে হয় জগতে উজালা মোহাম্মদ হুজুর খুব সুন্দর দরুদ পড়েন ওরে পাঠার ঘরে পাঠা উল্লুক পূর্বে আখির জামানায় কিছু লোক বের হবে তারা হবে দাজ্জালের মতন মিথ্যাবাদী তারা মসজিদের মেম্বারে বসে দূরে থাকো আর তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রাখো তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো আর তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রাখো মুসলিম শরীফের ফোরটি ফোর হান্ড্রেড মানে ফোর সেভেন সেভেন চারশো সাতাত্তর নম্বর হাদিস বলছি আমি এ পর্যন্ত আমার নিজের কোনো তাবিল করছি আমি হাদিস এমন কি কোন জয়ীফ হাদিস আমি বলি নাই আপনি যে বলুন জয়ীফ হাদিস আমি সেটাও বলি নাই প্রত্যেকটা হাসান সই অথবা সহি তাহলে আপনি বলেন আমরা নবীকে মানব তাহলে মুদ্দা কথা এখানে কি যে আল্লাহর নবীর মধ্যে হেদায়তের নূর ছিল সুবাহ আল্লাহ কারণ নূর ছাড়া তো জীবনে কিছু কল্পনা করা যায় না তবে সত্যগত ভাবে মাটির তিরি কেমনে হইল তুমি হইলা তোমার বাবা হলো কাজী আর তুমি হইলো মোল্লা তোমার বাবা হলো সৈয়দ তুমি বলো আমার নাম মির্জা তাহলে বাবা যদি সৈয়দ হয় আর সন্তান যদি মির্জা হয় তাহলে হালাল দাদা না হারাম দাদা এত সুন্দর অঙ্ক কি আপনি বুঝেন না তাহলে আদম আল্লাহ সাল্লাম রসুল বলেছেন আমি সব আদমদের নেতা এটা তোমার বিশ্ব নবীর কোন গর্ব নাই সুবাহ বলেন এই জন্য আদমকে আল্লাহ কি দ্বারা তৈরি করেছেন আদমকে মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন ওই দেখুন আদম আল্লাহ আদমকে বানালেন সব ফেরেস তাদেরকে বললেন আদমকে শেষদা করো সবাই শেষদা করলো কিন্তু ইবলিশ করলো না কারণ ইবলিশ মাটির তৈরি আদমকে মানতে চাইতো না তারা মাটির তৈরি আদমকে মানে তারা হলো অবশ্যই 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 তারা হলো নবীর অনুসরণকারী তারা হলো আল্লাহ ফেরেস্তা এবং আল্লাহর অনুসরণকারী আর যারা মাটির তৈরি মানতে চায় না তারা হলো শৈতানের অনুসারী কারণ মাটির প্রতি শৈতানের এলার্জি আসে না নাই এবার শৈতান বলল আমি আদমকে শ্রেষ্ঠ করব না আমি আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তুমি আমার মাটি দ্বারা তৈরি করো নাই আগুন দিয়ে তৈরি করেছ আগুন উপরের দিকে যায় আর মাটি নিচের দিকে যায় এই জন্য আমি অবশ্যই আদম থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যারা যারা কিনা নবীকে মাটির মানতে চাও আমরা 
ওহাব ওহাবি মানে হলো ইয়া মুতাকাল্লিম ইয়াটা নিসবত হয়েছে ওহাবের দিকে যেমন তুমি কাবিয়ানি অনুসরণ করে কাবিয়ানি রেজবির অনুসরণ করে রেজবি মাদারের অনুসরণ করে মাদারি কবরের অনুসরণ করে কবর পূজারি ওহাবের অনুসরণ করে আমি ওহাবি ওহাব হলো আল্লাহ উলাইকা হিজবুল্লাহ আমরা ডাইরেক্ট আল্লাহর দাও বিশ্বনবীর জন্মগ্রহণ খবর শুনে আবুল হাব দাস মুক্ত করে দিল কিছু কিছু দুর্বল রাওয়াতে সিরাতে ইবনে হিসাম তাদের মধ্যে কিন্তু আজব আজব কিতাবের নাম পাওয়া যায় জুর কানি শরীফ খুব লেখা আছে কি লেখা আছে ভুয়া যদু মধু আনাকুম বানাকুম তানাকুম ইয়া মিকাইলো বুধুয়া এগুলো রেখে রাখছে এসব কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে জনগণকে তারা গুমরা করছে কথা বুঝতে পারছেন কিনা লাহাব ও বুয়া আশেক ছিল লাহাব যখন নবী যখন কালেমার কথা বললো নবী যখন ইসলামের কথা বললো নবী যখন তৌহিদের ঘোষণা দিল তখন তায়বাসীর মতো লাহাব ও বিশ্ব নবীর বিরুদ্ধে চারণ করেছে আছে না নাই তাহলে তোমরা লাহাবের মতো আশেক রসুল তোমাদের আশেক মিষ্টি খাওয়া পর্যন্ত কারণ চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা চাঁদকে বালেন আজকে মদের খুশির দিন তো জাহানের বাদশা নবী হাকিয়া নবী সালা আছে না নাই নবী তাজিমে দাঁড়াই এখানে একটা এই অধ্যায়টা নিয়া যে সাহাবিগণের মধ্যে বিতর্ক চলছিল যে নবীজির জন্য কোনো মা কোনো মুরুব্বীর জন্য তাজিম করে ডাকানো যাবে কিনা যদি মুরুব্বী মনে করে এর দ্বারা আমার কিবোর তৈরি হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তারকে ওই মুরুব্বী বলা উচিত ভাই আমার সম্মান আপনাদের দাঁড়ানোর দরকার নেই কিন্তু রসুল যেহেতু ছিলেন সব থেকে পৃথিবীর তাকুয়াবান সব থেকে উচ্চ মাকামের লোক সব থেকে ইনসার কামেল এই জন্য নবী তার মোমিনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলেছেন খবরদার কারো সম্মানের জন্য তোমরা দাঁড়াবান কারণ ক্ষমতায় থেকে নামলে এই পা দিয়ে তো জন্মের মতন মুড়াই হাতেও দেই পায়েও দেই বড় সুন্দর সালাম পুলিশ প্রবাদির সালাম দারুণ সুন্দর সালাম আর আমরা মোমেন সব জায়গায় ইসলামের সৌন্দর্য আছে না নাই আমরা বিশ্বনবীর জন্য দরুদ পড়ি আমরা বিশ্বনবীর সুন্নতকে অনুসরণ করি আমার বিশ্বনবী বলেন বোখারি মুসলিম মুত্তাফাকুন আলাই হাদিস্তাম্বর দুই শত পঁচাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা চার হাজার তেতাল্লিশ নাম্বার লুয়াল মার্জান একাশি নাম্বার হাদিস ও আন আবি ঘুরাই বিরোধিতা করলো আমার নবীর বিরোধিতা করলো সেজন্য ডাইরেক্ট আল্লাহর বিরোধিতা করলো ঠিক না বা ঠিক সুরা তুন্নিসা চার নম্বর সুরার আশি নম্বর আয়াতের মধ্যে আমার বিশ্বনবী যা বলেন না 
ইসলাম এবার আল্লাহ সুরা নাজমের তিন চার নাম বানাতে বলেন पोषण करा दलिल दें प्रथम दलिल दे कुरान प्रमाण करब आल्ला छा गायबर मालिक क्यों ना अब कुरान प्रमाण करब आल्ला छाड़ा गायबर मालिक आ मालिक ना कारण गायब मालिक हलम निजे मानस तुम सर्वप्रथम ईमान आनयन करो गायब गायब मान कि गायब मान हल गायब मान हल अदृश्य कौ गायब मान हल अनुपस्थित ठीक ना ठीक तुरान गायब मालिक के प्रमाण कर गायब मालिक आल्ला छाड़ा क्या जे सुरा दिए दलिल दिले सुरान पैंसठी नम्बर आयात एबार सुन्नी हो गलम सुरान पचात्तर नम्बर आयात थे दलिल दे कुरान मध्य प्रकाश कर दिए गायब खबर पोषण प्रमाण कर प्रकाश करा मनोनी रसुल गल्ला गायब प्रकाश कर दें मालिक ना तो कुरान बुजार 
আল্লাহর নবীর কাছে এবার নবীর হাদিস খোলো মিয়া সুন্নির ব্যাটা সুন্নি সিন্নি খালি খেয়ে পেট পটকা মাসের মতো ফুলায়ো না এবার নবীর হাদিস ভালো করে পড়ে দেখো ওয়ান আয়েশাতা রাদিয়াল্লাহু আনহা কালাত আম্মাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেছেন ও আন্নাফু কেউ যদি এই কথা বিশ্বাস করে যে নবীজি ইয়ালামুল গায়বা নবীজি গায়েব জানে ফাকাদ কাযাবা সে যেন ডাইরেক্ট মিথ্যা কথা বলো তাহলে হুজুর আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কি আল্লাহর কাছে আলিমুল গায়েব আল্লাহ হলো একমাত্র আদর্শের মালিক কিন্তু আল্লাহর নবীকে আল্লাহ গায়েবের খবর দেন খবর দেন আল্লাহর ধনবান্ডারের যে গায়েব আছে তার থেকে কিছু গায়েবের খবর দেন এই গায়েবের খবরকে এক প্রকারে ওহি বলা হয় এজন্য নবী ডাইরেক্ট গায়েব যদি জানতেন এবার হাদিস খুলে হাদিসটা তাফসিরে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে হাদিসটা সিরাতে ইবনে হিসামে উল্লেখ রয়েছে হাদিসটা সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুফতি সফি উর্দু পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে হাদিসটা রহমতাল্লিল আলমিন এই সিরাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে হাদিসটা জাদুল মাহাদ আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়ুম আল জৌজি রহমতুল্লাহ আলাই সাতাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে বিশ্বনবী খাইবারের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবার বিশ্বনবীকে একজন ইহুদি মহিলা খাবার জন্য দিলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের একজন সাহাবা তিনি এই বিশ মাখা গুস্তগুলো খেয়ে ফেললেন সাথে সাথে ইবনুল বারাহু এই বিষ মাখা গুস্ত খাওয়ার পরে সাথে মৃত্যুবরণ করল আল্লাহর নবী দুই টুকরা খাইলেন এবার বাকি চারটা টুকরা পড়লো আল্লাহর নবী এই গুস্তের টুকরা খাইলেন না কারণ এই ইহুদি বিষ মিশিয়েছে আল্লাহর নবী বলছেন তোমরা এমন এমন নবীকে পেয়েছ এবার আপনি বলেন বিশ্ব নবী সাল্লাম তিনি যদি আগে থেকেই গায়েবের খবর জানতেন তাহলে তিনি ইবনুল বার আখে বলতেন খবরদার আমি গায়েব থেকে জেনেছি তুমি এটার খেয়ে না এটার মধ্যে বিষ মিশানো আছে বাজারের <laughs> शेष कर फिलसे कत गुड़ा सुर दिए वास्कार देखें ना আমারে রসুল কি বলেন বুখারির মুসলিম আবুদৌ নাসাই প্রায় উনত্রিশটি কিতাবে হাদিসটি রয়েছে বুখারির তেতাল্লিশ নাম্বার মুসলিমের চারশো বাষট্টি নাম্বার মেসকাপের দুইশো উনিয়াশি নাম্বার ও আন আবদুল্লাহ ইবন আমরিন রতিয়াল্লাহ ওয়ানহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া ওয়া হাদিসু আন বানি ইসরাঈল ওয়ালা হারাজা ওয়া মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাউয়া মাকআদাহু মিনান নার যেই কথা আমি নবী তোমাদেরকে বলি নাই আমি নবীর নামে বয়ান করা হয়েছে তা থাকার জায়গা তিনি 
এগুলো ভালো করে যদি না বুঝতে পারেন তাহলে ইমান লঙ্গ দশা বেড়ে বেঁচে যাবে এই ইমান নিয়ে আল্লাহর কাছে মিলিত হতে পারবেন না কারণ যদি আপনার আকিদার সাথে এক বিন্দু পরিমাণ কুফুরি থাকে ডাইরেক্ট হার নাম সামাই ইমানি ফাকদ হাবিত আমানহু ওহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন সূরা মায়দার 5 নাম্বার সূরার 5 নাম্বার আয়াত ফামাই ইয়াকফুর বিল ঈমান কেউ যদি তার ঈমানের সাথে কুফরি কে মিশিয়ে ফেলে ফাকদ হাবিত আমালহু তাহলে আমি আল্লাহ তার সব আমলকে কি করে দেই ওহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন আর সে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মানে কেউ যদি বড় কুফরি বড় শিরকি করে মরে ডাইরেক্ট বড় জাহান্নাম তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম তার জন্য যে বড় শিরকি বড় কুফরি জেনে বুঝে করেছে তওবার সুযোগ পায় নাই সে ডাইরেক্ট জাহান্নামই হবে তাহলে নবীজি গায়েব জানতেন যদি জানতেন নবীজি সবথেকে বেশি mohabbat করতেন কারে জিনা আমার ইবনুল হাস স্পষ্ট করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ বিশ্ব নবী আপনি বলুন সাত থেকে বেশি मोहब्बत কারে করেন বিশ্ব নবী কোন পুরুষের নাম একবারও বলেন নাই বিশ্ব নবী একজনের নাম নিয়েছেন তার নাম হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী আয়েশার ঘরে থাকলে জিব্রাইল কেবল ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন বিশ্ব নবী আয়েশার হুজুরের মধ্যে গেলে ওই ঘরের মধ্যে হাদিয়া বরকত চলে আসতো অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে এই রকম হাদিয়া কখনো উঠতো না অন্য স্ত্রীর घूमिए गिब्राइल एक दामी मकबल कपड़े मध्य सुगंधिर भरे बोलें तो आल्ला देखो <laughs> मुनाफिकरा विश्वनबी আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের 10 11 এবং 12 নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে মোট 18 টা আয়াত আয়শার ফজিলতের জন্য আল্লাহ নাজিল করে দিয়ে বললেন বিশ্ব নবী তোমার স্ত্রীর মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলো তোমার স্ত্রী আয়শা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কইবেন না মহিলাদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় মানুষ হিসেবে আবি হুরায়রার পরে সবথেকে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন আয়েশা আয়েশার তাকওয়া ছিল বিশ্বনবীর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোরআনের একটা আয়াত পড়তে পড়তে প্রায় বেহুশ হয়ে পড়তেন ওয়া কারনা ফি বুয়তি কুল্লা ওয়া কারনা ফি বুয়তি কুল্লা ওয়া কারনা ফি বুয়তি কুল্লা মহিলারা যদি জানত ঘর হলো তাদের জন্য নিরাপদের জায়গা ও কুল্লি আসওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাই المؤمنين يدنين عليهن من جناب بهن ما عيشا ايات পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে যেত মা আয়শা আমল ছিল রাস্তার মধ্যে যখন বের হতেন জীবনে দুইটা চোখ কোনোদিন খুলে হাঁটতেন না একটা চোখ কাপড় দিয়ে একেবারে ঢেকে ফেলতেন আর মাঝে মাঝে একটা চোখের সামান্য কিছু অংশ খোলা থাকতো আয়শা চিৎকার দিয়ে বলি রাস্তায় যখন হাঁটতাম পায়ের মধ্যে কাঁচা ফুটে যেত কই হুজুর এতক্ষণ যে হাদিসগুলো বললেন এটার কোন 
দলিল আছে নাকি হ্যাঁ বাপের বেটা তুমি ভালো করে শুনে নাও সিয়ারু আনন্ন বালা লিখেছেন ইমাম ইবনুল জাহাবি চার নম্বর খন্ডের ষাট নম্বর পৃষ্ঠা থেকে মা আয়সার সম্পর্কে তিন খন্ডের জীবনী লিখেছেন ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই কি বুঝলা সে আয়সাকে পর্যন্ত ব্যবিচার দিয়েছে যদি রসুল আগেই গায়েব জানতেন তাহলে কি বলতেন যদি আগেই জানতেন নবীজি গায়েব তাহলে কি বলতেন আয়সা ব্যবিচার করছে কথা বলতে পারতেন তাহলে আল্লাহ যদি জানাইছেন তাহলে সেটা জানছেন আল্লাহ এবং তার নবীর জানার পার্থক্য কি আল্লাহর কেউ জানায় নাই আল্লাহ জানাইলে কেউ জানে আল্লাহ भलो এই জন্য আমরা অনেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে তর্ক করি কথা বুঝতে পারছেন কিনা বিশ্বনবী আয়সারে পছন্দ করেন বলেন তো বিশ্বনবী সর্বশেষ মারা গেছেন কার কুলে একদম টাটকা মুসলিম শরীফের বাবে উফতুর নবী চার হাজার বিয়াল্লিশ নাম্বার হাদিসটা বলছি মুসলিম শরীফের চার হাজার বিয়াল্লিশ নাম্বার হাদিসটা বলছি মুসলিম শরীফের চার হাজার বিয়াল্লিশ নাম্বার হাদিসটা বলছি আল্লাহর নবী আয়সারে কত মোহাব্বত করতেন আম্মাদের আয়সা বলেন মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসটা আমার কুলের মধ্যে রেখেছেন বিশ্বনবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন আমি বললাম বিশ্বনবী কান্দেন কেন বিশ্বনবী বলেন আইসারে মৃত্যুর সবাই এত কষ্ট হয় আমার নবীর মৃত্যুর কষ্ট দেখার পরে আমি আর কারো মৃত্যুর কষ্ট দেখে চোখের পানি ফেলি না সেই আয়সার হুজরায় বিশ্বনবীকে দাফন করা হয়েছে বিশ্বনবীও তো জানতেন না আর যখন মৃত্যুর সময় বলছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে হে আয়সা মা মা ইজালু আজিদু এই যে ক্ষয়বারে মহিলা যে আমারে বিষ খাওয়া ছিল এই বিষ আজকে খুব জেগে উঠেছে আয়সা মা ইজালু আজিদু এত বেশি ও তো আমি আমরা কেমন নবীকে পেয়েছি যে বিষও হজম করেছিল আস্তে করনা সুভার আল্লাহ তাহলে এবার বলুন রসুল সম্পর্কে দুই নাম্বার আকিদা ক্লিয়ার হয়েছে আপনার জি এবার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তিন নম্বর আকিদা রসুল হাজের নাজির রসুল কি ওরা গান গেছে না তোমার নামে যে হয় জগত মোহাম্মদ হাজির এবং নাজির আমাদের আকিদা বিশ্বাস হলো আল্লাহর নবী কবরের মধ্যে তার রুহ মুবারকটা একবারে তার শরীর মুবারকের সামান্য পরিমাণ পছন্দ নেই সুভার আল্লাহ আল আলমে বরজাত মৃত্যুর পরের জগতে বিশ্ব নবী জীবিত ঠিক না ঠিক কারণ প্রত্যেকটা মোমেন্টের রুহুকে আল্লাহ তালা ইল্লিন এবং সিজ্জিনের মধ্যে জমা করে দেন সুভার আল্লাহ কইবেন না ইল্লিন এবং সিজ্জিনের মধ্যে তিনি জমা করে দেন 
এই জন্য বিশ্বনবী বলেন যখনই কেউ মৃত্যুবরণ করে তখনই তার আত্মীয়কে সে ওইখানে দেখতে পায় একটু আস্তে কর না সুবাহার আল্লাহ দুনিয়ার খবরের মধ্যে তোমাকে যদি সাপে পেঁচিয়ে নাও ধরে ইলিন এবং সিদ্দিনের কবরে সাপে পেঁচিয়ে ধরে ওই সিদ্দিনের কবরে এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য যখনই তোমাকে সিদ্দিন থেকে ধ্বংস করে রে বাবা তার ধ্বংস তার বিষাক্তের আঘাতটা কবরের মধ্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায় আমাদের আকিদা হলো ওর আঘাত দেওয়া হয় রুহুর উপরে কিন্তু প্রভাব পড়ে তোমার দেহের উপরে জানেননি আকিদা আঘাত দেওয়া হয় রুহের উপরে প্রভাব পড়ে কিসের উপরে আমরা বিশ্বাস করি সব জায়গায় সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান আছে কার ঠিক নামে ঠিক পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেই দিকে তোমার মুখ ফিরাও না কেন রে বান্দা সেই দিকে আমি আল্লাহর ক্ষমতা আছে আমি আল্লাহর ক্ষমতা আছে এটু আসতে কম সুবাহ আল্লাহ সৃষ্টি আমি করেছি আর হুকুম আমি আল্লাহ সব ইজ্জত জিল্লতি আমি আল্লাহ দেই আমি আল্লাহ হলাম সমগ্র পৃথিবীর যেখানে থাকো না কেন কেমতের দিন আমি আল্লাহ তোমাদের একত্রিত করব কারণ আমি আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতা পান এজন্য আমাদের আকিদা এই স্থান সম্পর্কে জ্ঞান আছে কার কাছে আপনারা হয়তো জানেন